నమస్తే తెలుగు రుచికి స్వాగతం టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆ హాయ్ ఏమి రుచి ఆహా ఏమి రుచి అనాలంటే రావు గారు చేయాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హాయ్ నమస్కారం నమస్కారం అంతేలే రావు గారు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోతుంటే అలాగే ఉంటాం లేండి ఇంకో నమస్కారం అనగానే ఇంకో నమస్కారం కదా సో ఆహా ఏమి రుచి ఈ రోజు ఏమనిపిస్తారు ఆహా ఏమి రుచిలో ఒక కోడి చారు పెడతాం కోడి రసం కోడి రసం తమిళనాడు ఫేమస్ కోడి రసం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏమిటో చూసేద్దామా కోడి రసం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో టమాటో ఒకటి వెల్లుల్లి దెబ్బలు నాలుగు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికెడు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొంచెం దూరంగా ఉండండి ఆవాలు ఎండు మిరపకాయలు దాని తర్వాత కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం కాలింపు వాసన బాగా వస్తుంది కదా కొంచెది ఈ వెల్లుల్లి పాయలు కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నాయి కదా కొంచెం అప్పుడే మీకు ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా ప్లస్ ఎండుమిరపకాయలు అల్లం కరివేపాకు కానీ ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్తున్నారు రావు గారు అంతే కదా చూపుడు ఈ టమాటాలు అయితే టమాటాలు మాత్రం పెద్ద పెద్ద ముక్కలు పెట్టారు అలాగే వేయాలి చారు వేసుకోవచ్చు కొంచెం చారు కదా చారు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు టమాటో కోడి రసం అనట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఫైర్ కోడి రసం బాబా బాబా సభాష్ బాబు నిప్పు కోడి రసం ఓకే నోట్లోంచి నిప్పు వస్తుందా అమ్మ నోట్లోంచి వస్తే ఇంకేమైనా ఉందండి అధరములు సున్నితముగా నుండు అక్కడే నిప్పు ఓకే మామూలు గానీ ఏదైనా జంతువులతో లేకపోతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చేసేటప్పుడు కింద ఇది ప్రమాదకరము ఇవి చూచుటకే చేచుటకు కాదు అని వచ్చింది అలాగా మీ వంటల్లో కూడా ఇలాంటి పసుపు వేయండి పసుపు ఇలాంటి రిస్క్ ఇవి ట్రై చేయకండి ఆ వంట మాత్రమే ప్రయోగించండి అని మీకు మీరు వంట చేసేటప్పుడు కింద ఒక క్యాప్షన్ ధనియాల పౌడర్ మిరియాల పొడి ఇది కొంచెం కావాలి కదా కొంచెం ఘాటుగా ఉండాలి ఎందుకంటే మీ ఫ్యాన్స్ మీ మీద ఇష్టంతో రావు గారు వచ్చి ఆ ఫైర్ తోటే చేశారు మనం కూడా అలాగే చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ వేసుకుందాం సో దీనికి బోన్ ఉండకూడదా బోన్ తోటి చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఆప్షన్ వాకే నీళ్లు కొంచెం పోయాలి మగ్గేక అంటే కొంచెం రోస్ట్ అవుతే మీకు మంచిగా జీలకర్ర పౌడర్
కొంచెం ఇంట్లోనప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి బాబు వస్తా చారు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు వాసన వస్తుంది మరగాలి ఇప్పుడు అన్ని వేసాం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొత్తిమీర కూడా మీ కారులతో వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంది కొత్తిమీర కట్ట తీసుకొని పటాపటా ఇలా చేసుకుని వేస్తే అది ఫ్లేవర్ చాప్ చేసుకోవడం అని ఏదేది ఎలా వేయాలో అలా వేయాలి కొత్తిమీరకి అలా వేయాలి సో ఇది కొంచెంసేపు మరగాలి మరగాలి ఓకే సో లిక్ క్లోజ్ చేయాలా అలాగే ఉంచాలా అలాగే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేదాం త్వరగా అవుతుంది ఓకే అయితే మరి కాసేపు మరగిద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్క బ్రెడ్ కాస్త ఎండిపోయినట్లయితే ఇక పనికిరాదని పడేస్తూ ఉంటారు మనలో చాలా మంది కానీ దాన్ని కాస్త ఆరబెట్టుకుని పొడిలాగా చేసుకుని కూరల్లో కనుక ఒకటి రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా గ్రేవీ కూరల్లో వేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గ్రేవీ చిక్కబడ్డమే కాకుండా కూర కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది చిట్కా చూస్తారు కదా రావు గారు చూడండి అద్భుతం అన్నం వేసుకొని రసం వేసుకొని తింటే అంతే పోండి ఆఫ్ చేద్దాం ఎంత బాగా వచ్చింది తాలింపు స్మెల్ సో కోడి రసం కోడి రసం మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా కోడి రసం తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు ఎండిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటో ముక్కలు ఉప్పు పసుపు ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి చికెన్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత జీలకర్ర పొడి వేసి తగిన నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కోడి రసం రెడీ ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకుని షార్ట్ కట్ అన్నాక మీతో తింటా రసం చాలా మంది ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు అందులో పిల్లల కోసం అయితే ఖచ్చితంగా చేసి పెడుతూ ఉంటాము సో నాన్ వెజ్ ఇష్టంగా తినే పిల్లలకైతే మీరు ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంకా నో డౌట్ ఇష్టంగా బా బాగా ఉందని తినేస్తారు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి పెట్టండి మీరు అయితే డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు నాది గ్యారంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు బాగా చెప్పారు ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్క కరివేపాక ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల చాలా రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కంటికి స్కిన్కి జుట్టుకి అన్ని రకాలుగా కరివేపాకు మేలు చేస్తుంది కానీ మనం కూరలో కరివేపాకు సామెత లాగానే కరివేపాకు తీసి పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటాం మరి ముఖ్యంగా పిల్లలు అయితే అసలు టచ్ చేయరు అయితే కరివేపాకు ఎలా తినాలి అంటే ఎండ పెట్టుకుని పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని కనుక కూరల్లో కానీ గ్రేవీల్లో కానీ ఫ్రై చట్నీ దేనిలో అయినా సరే ఒక స్పూన్ చొప్పున కలుపుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కరివేపాకు మన ఆహారంలో భాగమైపోతుంది తద్వారా ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి ఇప్పుడు కిచెన్ క్వీన్ కిచెన్ క్వీన్ సో కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎవరు కిచెన్ క్వీన్ అవుతారనుకుంటున్నారు నాకు తెలీదు చూసేద్దాం మరి ఎలా అండి హలో బాగున్నా గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీ పేరు ప్రతిమ ప్రతిమ యా బాగుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు గచ్చిబావులి గచ్చిబావులి యా ఓకే మీ పేరు నా పేరు నీరు ఠాకూర్ నేను గోల్కొండ నుంచి వచ్చా ఓకే నీరు ఠాకూర్ గారిని పిలవాలా నీరు గారిని పిలవాలి నీరు పిలవాలి నీరు పిలవాలి ఓకే సో మీరు తెలుగు కదా తెలుగు అంటే మదర్ టంగ్ హిందీ ఓ సో తెలుగు అప్పుడప్పుడు తెలంగాణ అమ్మాయిని ఓ అయితే ఓకే సో ఎలాగైనా సరే కొంచెం తెలుగు టచ్ లోకి వస్తారు అండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే పరిచయం అయినారు ఇక్కడే పరిచయం అయ్యారు సో కిచెన్ క్వీన్ మరి ఎవరు అవుతారు అనుకుంటున్నారు 
ఫ్రై మరి తయారు చేసుకోవడానికి ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మేతి ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు ఎండు రొయ్యలు ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు స్టార్ట్ చేసిద్దామా చేద్దాము చేసే ముందు ఒక పాయింట్ చెప్తా ఫస్ట్ మనం ఈ ఎండు రొయ్యలు తీసుకున్నానండి ఎండు రొయ్యలు ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇది చాలా మంది ఎండు రొయ్యలు అంటే వాసన వల్ల తినరు మెయిన్ దీని టిప్ నేను ఒక్కటి చెప్తా ఈ నీళ్ళు తీసుకున్న లైట్ ఉప్పు వేసుకోవాలి దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎండు రొయ్యలు దీంట్లో వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆన్ చేస్తాం మామూలు నానాలి ఎండు రొయ్యలైనా ఎండు చేపలైనా కొంచెం అందులో ఉప్పు ఉంటుంది ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఉంటది కానీ ఏందంటే కొంచెం దీంతో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది చూడండి అందుకే చూపిస్తున్నా ఇట్లా తీయాలన్నమాట ఏదో జస్ట్ ఒక కొంచెంసేపు నానబెట్టాలి అది ఏదన్నా ఉంటే వచ్చేస్తుంది నీళ్ళలో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం నూనె హోల్ గరం మసాలా దాల్చిన చెక్క ఇలాచి హోల్ గరం మసాలా అనగానే అన్ని వచ్చేస్తాయి షాజీరా పట్ట నాన్ వెజ్ అనగానే మనం కంపల్సరీ హోల్ గరం మసాలా నెక్స్ట్ పసుపు ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా మంది పేస్ట్ చేస్తారు నేను ఏంటంటే ఎట్లాగో వండి రాయాలి కదా క్రిస్పీ తిన్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ తగలాలి మంచిగా ఉంటుందని ఇట్లా చేసుకున్నా ఓకే అల్లం 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 ఓకే ఇది కొంచెం లైట్ కలర్ ఇష్ రాగానే మనం ఈ మెంతి కూర ఇది ఉప్పు పసుపు నీళ్ళలో తీసింది అనమాట ఈ ఆకు ఉప్పు పసుపు వేసి నీళ్ళలో కడిగే కడిగి తీసి యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఈ రొయ్యలు ఇంకోటి స్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఫీడింగ్ లేడీస్ కి చాలా మంచిది అవును మీరు డాక్టర్ డాక్టర్ అవ్వాల్సిందేమో పొరపాటున కొంచెం వేసుకుందాం ఎందుకంటే మనము రెడ్ చిల్లీ కూడా వేసుకుంటాం కదా కొంచెం తగిన కారం వేస్తాం కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా వేసి సరిపోతుంది జాబ్ ఏదైనా చేస్తారు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తా సోషల్ ఫార్మ్ ఫర్ హ్యూమెన్ జస్టిస్ లో ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ ప్రెసిడెంట్ ని ఇవన్నీ బాగున్నాయి మరి ఇంట్లో ఫ్యామిలీకి టైం స్పెండ్ చేయడం చేస్తా ఇంట్లో నేను డైలీ చెప్తున్నా కదా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తా అన్ని పనులు చేసుకొని అందరికి సెటప్ చేసే బయట అందరికి సెటప్ చేసా ఇదిగో నీ టిఫిన్ లంచ్ బాక్స్ నీ డిన్నర్ చదువు చెప్పించాలన్నా కూడా పిల్లలకి ఇదిగో మార్నింగ్ అట్లా కాదు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత బయట డైలీ ఏమి ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఈ వండు ఎండు రొయ్యలు ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ మనం స్పూన్ తో వాటికి పేరు కూడా రకరకాలు పెట్టేస్తున్నారు వండు రొయ్యలు ఎండు రొయ్యలు రొయ్యలు నువ్వు వండు జింగే వాళ్తే హిందీలో జింగే అంటారు సో ఎండు రొయ్యలు చెప్పడానికి అంటే మీరు చెప్పింది బాగుంది ఎండు రొయ్యలు పోయి ఉండు రొయ్యలు
దీన్ చపాతి కూడా చేయొచ్చు తెలుసా మీకు ఇంటి రొయ్యల తోట మంచి మేతి ఇంటి రొయ్యల చపాతి ఫుల్కా సూపర్ ఉంటది మీరు ఏజ్ లో వంట స్టార్ట్ చేస్తారండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే ఇందులో ఇన్ని కళా పోషకాల హాబీ కుకింగ్ అంటే తప్పలేదు అండ్ ఈ టీవీ వాళ్ళతో కనెక్షన్ ఏదో వదులుకోండి నేను జనరల్ గా నేను అంటూ ఉంటాను ఈ టీవీకి నాకున్న రుణానుబంధం ఇలాగా అలాగ నేను అనుకుంటూ ఉంటాను నాకంటే సీనియర్ ఒక కార్యక్రమాన్ని వదలకుండా అన్ని కార్యక్రమాల్లో తలదూర్చే ఏకేక శ్రీమతి అట అన్నిట్లో మేమేదో అలా సీరియళ్ళు ఏదో షోలు అప్పుడప్పుడు అలా అలా ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో తొంగి చూస్తుంటాం ఈ టీవీ మా టీవీ అని మీరు ఏకంగా ఈ టీవీ నాదే అన్నట్టు అదే ఆ కనెక్షన్ ఏందో అండి ఈ టీవీ వాళ్ళతోటి అన్ని ఈ టీవీ అంటే ప్రాణం నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఈ టీవీ పిల్లలు విన్నారా వినండి ఈ లైఫ్ కాదు ప్రాణం ప్రాణం విన్నారా వినండి ఇంటికి వెళ్ళంగానే పిల్లలు అంటారు అమ్మా కాదు మెయిన్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ పిల్లల సపోర్ట్ ఉన్నామని ఈ స్టేజ్ కి వచ్చారు కరెక్ట్ అది నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మా హస్బెండ్ మా పిల్లలకి అది వాస్తవం జీరా పౌడర్ జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి ధనియా ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఇప్పుడే వేసుకుంటా లైట్ గరం మసాలా అండ్ ఉప్పు లాస్ట్ లో వేసుకుందాం ఓకే ఇంకా నీళ్ళు అవసరం పడవు దీనికి ఆహా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది కర్రీస్ లో రోటీస్ లో చాలా బాగుంటుంది పప్చార్ కర్రీస్ లో ఏంటండి ఐ మీన్ రైస్ లో రైస్ లో రోటీస్ లో అండ్ పప్చార్ అన్నం తింటాం కదా కటిదా దాంతో సూపర్ ఉప్పు యాక్చువల్లీ నేను చేతితో వేస్తా ఎందుకు మీకు అంచనా తెలుస్తుంది ఉప్పు వేసేసారు అలా కలిపేస్తూ ఉండండి మరి మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసాం లాస్ట్ ఒక్క ఫైనల్ టచ్ కారం నేను ఎక్కువ మటుకు నా వంటకాల కారం లాస్ట్ లో వేస్తాను ఫినిషింగ్ టచ్ లో ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది జస్ట్ లైట్ వేసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా మన మేతి ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా మేతి ఎండు రొయ్యల ఫ్రై మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మేతి ఎండు రొయ్యల ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు రొయ్యలు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే మేతి ఎండు రొయ్యల ఫ్రై రెడీ మేతి రొయ్యల ఫ్రై రావు గారు మీ ఫ్యాన్స్ అండి మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా చేసుకొని మీరు చేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ చూస్తూ మరి వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అలా సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో టేస్టింగ్ లో తెలుస్తుంది మీకు ఎంట్రాయల్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకున్నారు కదా టేస్టింగ్ లాగా కాదు కొంచెం ఫుల్ గా అంటే ఆవిడ ఒక్కొక్కటి చెప్పి చెప్పి చాలా ఇస్తారు కొత్తిమీర వెల్లుల్లి వచ్చి వెల్లుల్లి కూడా చన్నగా కూడా కాదు కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీస్ వచ్చాయి కూడా రావాలి దీనికి ఇది దానికి ఇలా చాలా చెప్పారు సో అవన్నీ ఫాలోఅప్ చేశాను నేను అన్ని తీసుకున్నారు అనమాట ఫుల్ స్పూన్ తీసుకొని తిన్నారు సో టేస్ట్ బాగుంది చూడండి కూడా చాలా ట్రై గా మంచి అన్నం తోటి బాగా తినొచ్చు సో నెక్స్ట్ డిష్ చూసిన తర్వాత మనం చెప్తాం సో మీకు ఎలా ఉందండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుందా సో మరి నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎండు రోజులు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఈవిడ చేశారు కదా అని బట్ చాలా నచ్చింది చాలా సో మీరు కూడా ఇంక చేస్తూ ఉంటారు ఎస్ మరి అనిపిస్తుందా ఆవిడ కిచెన్ కిన్ అయిపోతారేమో అని నాది కూడా ముందు టేస్ట్ చేశాక ఆవిడ వంట కూడా ఉంది కాబట్టి చూడాల్సిందే మరి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
చర్మ సౌందర్యానికి సంబంధించి కేశ సౌందర్యానికి సంబంధించి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు కొత్త కొత్తగా ఎప్పటికప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఈ చిట్కా కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రయత్నించి చూడండి అదేంటి అంటే మెల్టాని మట్టి తీసుకుని అందులో పచ్చి పాలు వేసుకుని బాగా ప్యాక్ లాగా కలిపేసుకుని దీన్ని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచుకుని ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా క్లీన్ గా గ్లో గా ఉంటుంది ప్రతిమ గారు ఇప్పుడు మీ వంతే రెడీ చేస్తారు మరి నేను పుదీనా పండు మిర్చితో మటన్ ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను పుదీనా మిర్చితో మటన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై సో పుదీనా మటన్ ఫ్రై యా చూసేద్దాం మరి పుదీనా మటన్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా పుదీనా మటన్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా ఒక కప్పు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పండు మిర్చి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సో దీనికోసం ముందు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు అన్ని వేసి మటన్ బాయిల్ చేసి తీసుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసేసి ఉడిగించేసుకున్నారు ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఆయిల్ లేకుండా కూడా మనం వంటకాలు చేయొచ్చు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ కొంచెం గరం మసాలా చెక్క అండ్ లవంగం వేద్దాం ఇది కొంచెం రోస్ట్ అవ్వగానే జీరా వేసేద్దాం చికెన్ ఫ్రైలు అలాంటివి ఉల్లిపాయ ఎప్పుడైనా సన్నగా తరిగితే కనపడకుండా టేస్ట్ బాగుంటుంది అవునా మెదో సీక్రెట్ అనమాట అయితే ఏం పేస్ట్ ఇది పుదీనా పేస్ట్ అండి అది పుదీనా పేస్ట్ సేమ్ డైరెక్ట్ ఇది కూడా అంతేనా పండు మిర్పు ఇది పండు మిరపకాయ ఇందులో ఏంటంటే స్పెషాలిటీ మనం పండు మిర్చి వాడతాం కారం వాడం సో పుదీనా ఫ్లేవర్ అండ్ పండు మిర్చి మిక్స్ అయినప్పుడు మటన్ టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ మీరు అసలు మటన్ స్మెల్ యూజువల్గా ఏదైనా కుక్ చేసిన కొంచెం అని ఉంటుంది దీంట్లో ఉండదు అనమాట సుగర్ సో కొంచెం ఫస్ట్ వేద్దాము ఒకవేళ పండు మిరపకాయ కాకపోతే ఏమేస్తే బాగుంటుంది డైరెక్ట్ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవచ్చు పండుమిరపకాయ సీజన్ కదండి సో ఈ టైంలో నేను యూజువల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్లో ఏం చేస్తానంటే పండు మిరపకాయ సీజన్ లో తీసుకొచ్చేసి గ్రైండ్ చేసి ఇలా కచ్చ పచ్చగా గ్రైండ్ చేసి స్టోర్ చేస్తాను అంటే ఆల్ ద సీజన్ వెన్ ఎవర్ మనం కుక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది తీసి వాడుకోవచ్చు అంటే డీప్ ఫ్రిజ్ లో పెడతారా లేకపోతే ఫ్రిజ్ లో మనం ఫ్రీజర్ లో పడేయచ్చు లేకపోతే ఫ్రిజ్ లో అన్న పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు అంటే కచ్చ పచ్చగా పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఎప్పటికైనా వాడుకైనా వాడతారు ఆల్ ద ఇయర్ రౌండ్ వాడుకోవచ్చు కావాలంటే అంటే ఇంకేం మిక్స్ చేయరు అందులో ఇంకేం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఒక్కొక్కసారి మర్చిక వేస్తాం కదా సో బట్ ఏమి అదేమి ఫంగస్ కూడా రాదనమాట అలాగే కారం కదా సో ఇలా ఉంటుంది యూజువల్ గా ఏంటంటే పండు మిర్చి పచ్చడికి వీటికి పసుపు ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేస్తారు కానీ దీనికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ అలా మీరు ఫుల్ గా అది వాష్ చేసేసుకుని కొంచెం ఆరం తర్వాత వేస్ట్ చేస్తారు తడి తగలకుండా తడి తగలకుండా గ్రైండ్ చేస్తాం అండ్ వాటర్ అనేది ఉండదు ఉండకూడదు యా సో ఇది రోస్ట్ అయింది ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి కొంచెం వేద్దాం ఆల్రెడీ అందులో బాయిల్ చేసినప్పుడు వేసాము వేసాం కదా సో కొంచెం సరిపోతుంది సో మీరు ఉద్యోగం చేయడమా లేకపోతే ఇంట్లో శ్రీమతి అయినా నేను యాక్చువల్గా ఓన్ బిజినెస్ రన్ చేస్తానండి కానీ ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టు శ్రీమతినే హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఐ టేక్ దట్ క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే హౌస్ వైఫ్ గానే ప్రౌడ్ గా ఉంటాను ఓకే సో అంటే బిజినెస్ చేస్తున్నాను అంటే నాది ఓన్ బొటీక్ ఉంది కస్టమైజ్ డిజైన్స్ చేస్తాను సో మీరు చదువుకున్నారా నేను యాక్చువల్లీ ఐ మూవ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూఎస్ సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఐటీలో వర్క్ చేసుకుంటూ ఇటు ఇప్పుడు నా ప్యాషన్ అనమాట ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ బిజీగా ఉన్నదిలేండి చాలా బిజీగా ఉన్నాయి బొటిక్ ఎప్పుడు పుదీనా పేస్ట్ వేసుకుంది వేసేది పుదీనా పేస్ట్తో పాటు కొంచెం 
వన్ మినిట్స్ కూడా వేసేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టిన కరివేపాకు యూజువల్గా పోపులు వేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లేవర్ ఇక్కడ పడుతుంది కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంది ఓకే ఇంకేమైనా వేసేది అందులో ఇంకా అయిపోయింది ప్రస్తుతం డైరెక్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి గరం మసాలా వేస్తాం వేసుకున్నారు కాబట్టి ఇంక వేస్ట్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఆల్రెడీ కుక్ చేసిన మటన్ని ఇలా ఇప్పుడు పచ్చి స్మెల్ పోయింది కదా సో ఇప్పుడు ఇది వేసేసుకుని కలిపేసుకోవాలి మటన్ ఆల్రెడీ ఉడికించాం కాబట్టి కొంచెం రోస్ట్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు రోస్ట్ అయిపోయిందండి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా కట్ చేసి మిరపకాయ ఆల్రెడీ పండు మిరపకాయ వేసాం కదా ఇంకా పచ్చిమిరపకాయ ఎందుకు అనుకోవచ్చు కానీ గ్రీన్ చిల్లీ ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది నాకైతే కారం ఎక్కువైపోద్దే ముందు వేసేస్తాం పుదీనా వేసాం కదా ఇంతాక ఆ పుదీనాలో ఉన్న ఫ్లేవర్తో పండుమిర్చి ఘాటు అన్నీ కొట్టేస్తాయి అన్నమాట ఇంకా మీరు తిని చూసి చెప్తారు కదా అది స్పైసీగా ఉందా ఎలా ఉంది అండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొన్ని లా లాస్ట్లో గరం మసాలా వద్ద ఎంతైనా మన ఇండియన్స్ కొంచెం స్పైసెస్ ఎక్కువ తింటారు కదా మీకు కారింగ్ బాగా ఇష్టమా చాలా కాకపోతే అప్పుడప్పుడు చేస్తాను ఇవాళ ట్రై అది మటన్ కదా అని చెప్పి కొత్తగా ట్రై చేశాను ఓ షీప్ లాగా తయారు చేస్తాను క్యాప్సికమ్ క్యాప్స్ ఏంటది కింద కాలీఫ్లవర్ ని ఏదో చేశారు చెప్పండి అది ఎలా ఉంది ఏదో అనిమల్ గోట్ ఓ సారీ షీప్ ఓకే షీప్ ఏంటంటే ఇలా ఇవి పామ్ ట్రీస్ ఓకే పామ్ ట్రీస్ దగ్గర ఇలా గడ్డికి అలా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చేసుకోవచ్చు అండి చూపిస్తారండి మీరు కర్రీ వేసేస్తాక ఇంకా అయిపోయింది ఇది రోస్ట్ అయిపోయింది తయారైన కొత్తిమీర వేసుకున్నాం ఈటీవీ వంటలతోనే మా ఇన్స్పిరేషన్ రకరకాల చేయాలి అని చెప్పి లెమెన్తో గార్నిష్ వేడి వేడి పుదీనా మటన్ ఫ్రై రెడీ ఆలు క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ పుదీనా మటన్ ఫ్రై మరి టేస్ట్ చూసి ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పుదీనా మటన్ ఫ్రై తయారీ విధానం ముందుగా మటన్ లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి పుదీనా పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా పేస్ట్ ఎండు మిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన మటన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే పుదీనా మటన్ ఫ్రై రెడీ పుదీనా మటన్ ఫ్రై చాలా భద్రిపోయింది అనమాట సో గొర్రె చెట్లు కింద గ్రీనరీ చాలా చూడడానికి క్రియేటివిటీ గా ఉన్నది కానీ డిష్ టేస్ట్ ఎలా ఉన్నది చూడాలి అంటే కార్వింగ్ తో మిమ్మల్ని సగం ఇంప్రెస్ చేస్తే మిగతా సగం టేస్ట్ లోకి ఓకే అలాగా పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉన్నది కానీ ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి పుదీనా అంటే పెట్టిలో ఎండు మిరపకాయల పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నారు కదా పండు మిర్చి పేస్ట్ పండు మిర్చి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ వల్ల మీకు పుదీనా వచ్చి కొట్టేస్తుంది అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు మీరు పుదీనా మటన్ అంటే ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉండాలి అదనమాట కానీ బాగుంది డిష్ కొంచెం కమ్మగా కొంచెం స్వీట్నెస్ కూడా అంత స్వీట్ షుగర్ వేసారా మీరు బాయిల్ చేసేటప్పుడు లైట్ బెల్లం వేసారు బెల్లం వేసారు ఓకే సో దానివల్ల మీకు కొంచెం అంటే స్వీట్ హాట్ 
అలాగైపోయింది అనమాట మీరు థీమ్ ఎలా తీసుకొచ్చడం పుదీనా మటన్ అనేది కొంచెం సైడ్లోకి వచ్చింది అనమాట బట్ నెవర్ దలస్ రెండు చూస్తుంటే అది కూడా బాగుంది ఎండి రైలు మెంత కూర అది కూడా క్లాసిక్ డిష్ అనమాట రెండిట్లో చూస్తే ఈ సంథింగ్ ట్విస్ట్ విత్ పండు మిర్చి మెంటు మళ్ళీ బెల్లం అంతా వేసి కొంచెం ఇది బాగుంది అనమాట కమ్మగా సో ప్రైస్ గోస్ టు పుదీనా మటన్ పుదీనా మటన్ ఫ్రై ఎస్ అమ్మయ్య బాగా ట్విస్ట్ ఇచ్చారండి సో ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫిన్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ ఇంటివి తెలుగు రుచి నుంచి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు చెప్పుకోండి మీరు ఇద్దరు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మీకు కూడా ఇటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ మరి మీరు కూడా ఇలాగే గట్టి పోటీ ఇచ్చి కిచెన్ కి వినవ్వాలనుకుంటున్నారా మరి ఇంకెందుకు కాల ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా వారం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మన గురించి కూడా మనం కాస్త శ్రద్ధ తీసుకుంటే మన జుట్టు కానీ స్కిన్ కానీ మన ఆరోగ్యం కానీ బాగుండే అవకాశం ఉందని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం కదా ముఖ్యంగా ఆలివ్ నూనె తీసుకుని దాంతో బాగా శరీరం అంతా కూడా మధ్యన చేసుకొని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచుకుని ఆ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం నిగనిగిలాడుతూ ఉండడమే కాకుండా శరీరం అంతా కూడా రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి కాళ్ళు నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు లాంటివి కూడా చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొత్తిమీర ఒక కప్పు చేప ముక్కలు పావు కిలో పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ జాజికాయ పొడి అర టీ స్పూన్ యాలుకుల పొడి అర టీ స్పూన్ పెరుగు పావు కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ స్టార్ట్ చేసిద్దామా సో నువ్వు చదువుకుంటున్న చోట నేర్చుకున్నావా లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మా దగ్గర నేర్చుకున్నా అక్కడే నేర్చుకున్నా వేగాలి సో కొరియాండర్ నేను డైరెక్ట్ అలాగే వేస్తా పేస్ట్ చేసుకుంటా చేసేస్తా పచ్చిమిరపకాయలు కొరియాండర్ కొత్తిమీర కొత్తిమీర కొద్దిగా పెరుగు పెరుగు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర పెరుగు పేస్ట్ పట్టుకు కొత్తిమీర తో పాటు కొంచెం పుదీనా కూడా కలుపుకోవచ్చా అంటే స్మెల్ పరంగా బాగుంటుంది కదాంటిక్ డిష్ మ్యామ్ కేరళ అది యాక్చువల్ గా వాళ్ళైతే కోకోనట్ పౌడర్ వేస్తారు మిల్ వేస్తారు కానీ మన స్టైల్లో కొంచెం కర్డ్ ఒకవేళ పెరుగు వద్దు అనుకుంటే కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాల కాకపోతే కొబ్బరి పొడ పాలు కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాలి పచ్చి కొబ్బరి పాలు పచ్చి కొబ్బరి పాలు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర పెరుగు కలిపిన పేస్ట్
Ko diyo. Ko kuncha. Uppu. Garam masala. Smell ite baundi. Apre. Pepper powder. Serial. Ite mam. Ko karam wala ngam naan wala. Ko jo pepper. अंत इंक घाट पचिमिपय पेस्ट दाक मैं कम गरम मसाला मिरी पड़ी फ्लेवर घाट ऐडे मैं फिश्ने वेनीगर प्लस सा कड़गे पचिवास वेनीगर वेनीगर पचिवास ओके मर का सेप मग्गन इपड़ी चिटका इपड़ी इंको चिटका चति वे की अब गोरवे आलमंड आईकोनी मृदु मसाज से पद निमशाल अलागे उ तरवा वाश्वान अलवा चुस्कते चति वे मृदु अंदा आकर्षणीय चिटका चूसर कदा चुदा फिश ऑलरेडी की पहने कौन सा? तो ये अन्नम लो बाउंड ना चपाती। अन्नम लो ना। वाइट नाइस। अन्नम के बाउंड। स्टीम राइस। ग्रीन मसाला फिश रेडी मैम। थैंक यू। ग्रीन मसाला फिश मैं टेस्ट चूसे मुझे तयारी विधान वो मरुक चुदा ग्रीन मसाला फिश तयारी विधान मिक् पचिमीरपकायू को वेसी मिक् पट्ट पेस्ट सिद्धम चुस्काली पैन नून वेसी उपाय मुक्ल अल्लम पेस्ट वेसी वेगा को पेस्ट वेसी वे दीन उपनियाल पड़ी मिरी पड़ी गरम मसाला जाजिकाय पड़ी जील पड़ी वेसी को नीलू पोसी मग्गन तरवा चाप मुखल वेसी उड़कन आमीर तो गारे सर्व चेस्क ग्रीन मसाला फिश रेडी ग्रीन मसाला फिश सो ग्रीन मसाला को अदा फ्लेवर ऐसा स्ट्रांग उपेक्वे शारन कलेक्ट बहुत इंप्रूव सो ना स्पैसी सो रावर टिप्स फॉलो ओके सो नीटी गिफ्ट ऐपल मुखल अला कटे पे नलबड़पत उ कदा अंकनी मुखल कटन तरह वाटर पद निमशाल तरवाकते मुखल नलबड़क उ मैं इवा एपिसोड वोषक विवलू ब्यूटिफुल हेल्थ चूसे इप्ड मन चूस रेसीपी को रसम सो चिकेन एपड़ू मन की फुल अने सो रसम चला लाइट रेसीपी काबी दाँम हेवी चेया की ट्रई चुड़ लेकिन मिगता एवी वेजिटबल प्रिपरेशन एमी लेन ओनली रसम उ दाने को हेवी चेयरि अंत चिकेन वेयचु अलगे मन कोई दाल कांपन वेस दाल रसम गुड़ अब थिस्ट फुल अने रसम रेसीपी की 
వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఒక కొత్త రెసిపీ యునిక్గా ట్రై చేయాలి చేయాలనుకున్నప్పుడు ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ మెంతి కూర ఎండు రొయ్యల ఫ్రై చిరు చేదుదనం ఉన్నప్పటికీ మెంతి మెంతి కూరలో స్పెషల్గా ఒక షుగర్స్ ని తగ్గించే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎన్నిసార్లు మన వీక్లీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయగలుగుతామో అన్నిసార్లు ఇంక్లూడ్ చేయాలి అలాగే దాన్ని ఒక వేరియేషన్ కనుక తీసుకురావాలనుకుంటే ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన చేసినట్టు ఎండు రొయ్యలు యాడ్ చేసే చేయొచ్చు ఎండు రొయ్యల్లో పచ్చి రొయ్యలు లాగానే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటాయి కాకపోతే మనము బీ కాంప్లెక్స్ ఏవైతే ఫ్రెష్ రొయ్యల్లో ఉంటాయో అవి అంతగా ఇందులో ఉండవు ఎందుకంటే ఈ బీ కాంప్లెక్స్ అనేవి అన్నీ కూడా హీట్ లబాయిలు ఉంటాయి అంటే హీట్కి కానీ సన్కి కానీ ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు అవి వ్యాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ ఫ్రెష్ రొయ్యల్కి ఏ ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్కి డ్రైడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్కి ఈ తేడా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఈ రెసిపీలో మెంతి నుంచి వచ్చే ఫైబర్ మెంతి నుంచి వచ్చే విటమిన్ ఏ డెఫినెట్ గా కాంట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అలాగే ఎండు రొయ్యల నుంచి వచ్చే కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో ఈ ఒకటే రెసి ఒకటే వెజిటబుల్ రెసిపీలో మనకి బోత్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా మెంతి కూర డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఒక వేరియేషన్ గాను పనికి వస్తుంది అలాగే కొంచెం ప్రోటీన్ కాంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ గ్రీన్ లీఫ్ ఈ వెజిటబుల్ ని ఎన్హాన్స్ చేసినట్టు అవుతుంది మనం ఇప్పుడు చూసిన రెసిపీ పుదీనా మటన్ ఫ్రై పుదీనా మనకి ఒక డైజెస్టివ్ ప్రాపర్టీని ఇంక్లూ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మన స్టమక్ ని డీటాక్స్ చేయడానికి గ్రేట్ గా పనికి వస్తుంది అలాగే దాన్ని బ్యూటిఫుల్ ఇమెన్స్ ఫ్లేవర్ అనేది ఎట్లాగూ మనకి రెసిపీకి దొరుకుతుంది మటన్ లోంచి మనకి గుడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐరన్ ఏదైతే ఐరన్ మనం ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతామో నాన్ వెజిటేరియన్ లోనే మనకి అది ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనూ దొరుకుతుంది అలాగే ఈజీ అవైలబిలిటీ అంటే తినగానే దాని రిఫ్లెక్షన్ అనేది దాని ఇంపాక్ట్ అనేది త్వరగా తెలుస్తుంది వెజిటేరియన్స్ కంటే అందుకని యూజువల్ గా అనీమియా ఉన్న వాళ్ళకి రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి ఒక గుడ్ టూ మంత్స్ కనుక మనము రెడ్ మీట్ కనుక పెట్టగలిగితే వాళ్ళ బ్లడ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇమీడియట్ గా పెరుగుతాయి సో ఇది ఒక గుడ్ రెసిపీ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫికలీ ఐరన్ లెవెల్స్ పెంచడానికి ఆ రెసిపీ మటన్ రెసిపీకి టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్ గా పుదీనా యాడ్ చేశారు అది దాని డైజెస్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆ గుడ్ ప్రాపర్టీస్ ఈ రెసిపీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఒక గుడ్ హై ఐఆన్ రెసిపీ లాగా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ ఫిష్ లో ఉన్న గ్రేట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అది ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గిస్తుంది అలాగే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ ఒమేగా త్రీ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి వీక్లీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో కొత్తిమీర మనం అయితే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యూస్ చేస్తామో దా దానిలో ఉన్న ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సర్స్ తో పాటు మన లివర్ ని డీటాక్స్ చేసే గ్రేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా ఇది ఒక మంచి డిష్ అని చెప్పొచ్చు మనం దీన్ని యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి అది ఒక స్టార్టర్ అవ్వచ్చు అది ఒక మెయిన్ డిష్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక క్విక్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా దీన్ని వాడచ్చు ఈ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా ఈటీవీ అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు